వింత వేషాలు విచిత్ర నిరసనలేనా చిత్తూరు ఎంపీకి సమస్యల పరిష్కారం మీద శ్రద్ధ ఉందా మొదటిసారి పార్లమెంట్ సభ్యుడైనప్పుడు యాక్టివ్గా పనిచేసిన శివప్రసాద్ రెండోసారి డల్ అయ్యారన్న మాటల్లో నిజమెంత ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల ఖర్చులో ఆయన స్థానం ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ హాల్టింగ్ కోసం చిత్తూరు ప్రజలు చేస్తున్న విజ్ఞప్తులు ఎంపీ చెవికెక్కుతున్నాయా రాయలసీమ రాజకీయాల్లో చిత్తూరు లోక్సభ నియోజకవర్గం స్థానం ప్రత్యేకం తమిళనాడు కర్ణాటక సంస్కృతులు కూడా కలగలిసి ఉంటాయి ఇక్కడ గంగాధర నెల్లూరు చిత్తూరు పూతలపట్టు చంద్రగిరి పలమనేరు కుప్పం నగరి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఈ పరిధిలో ఉన్నాయి మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య పద్నాలుగు లక్షల యాభై ఒక వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఒకటి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఇక్కడ నుంచి వరుస విజయాలు సాధించారు టీడీపీ నేత శివప్రసాద్ గత ఎన్నికల్లో వైసీపీ అభ్యర్థి సామాన్య కిరణ్ మీద నలభై నాలుగు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది ఆయనకు మిగతా పార్లమెంట్ సభ్యులకు భిన్నంగా సమకాలీన అంశాల మీద కళాత్మకంగా స్పందించడం శివప్రసాద్ ప్రత్యేకత స్వతహాగా కళాకారుడైన ఎంపీ పార్లమెంటు ముందే వివిధ రకాల వేషధారణల్లో నిరసన తెలుపుతూ ఉంటారు సమైక్యాంధ్రకు మద్దతుగా అప్పట్లో పార్లమెంట్ ఆవరణలోనే రోజుకో వేషంతో కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరును విమర్శించారు రెండోసారి ఎన్నికయ్యా కూడా ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా తర్వాత ప్యాకేజీ సొమ్ము విడుదల లాంటి అంశాల మీద అడపాదడపా స్పందిస్తున్నా మొదటిసారి ఉన్నంత యాక్టివ్గా లేరు అన్నది లోకల్ టాక్ కరువు ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టుల కేటాయింపు ఎస్ఎంఈలకు రుణాలు చారిత్రక స్థలాల గుర్తింపు ఏఐసిటీఈ నిర్వహణ రైల్వే స్టేషన్ల ఆధునికీకరణ జనరిక్ మందుల ఉచిత పంపిణీ లాంటి పలు అంశాలను లోక్సభలో ప్రస్తావించారాయన గడిచిన మూడున్నరేళ్లలో పదహారు కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల విలువైన ఒక వెయ్యి ఎనభై ఆరు పనులను ప్రతిపాదించగా పది కోట్ల నలభై ఏడు లక్షల రూపాయల ఎంపీ లార్డ్స్ నిధులు విడుదలయ్యాయి తన కోటా నిధుల ఖర్చులో మంచినీళ్లు సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు శివప్రసాద్ గ్రామ పంచాయతీల పరిధిలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణకు కావలసిన ట్రాక్టర్ల కొనుగోలుకు సహకరించారాయన ఏదో మనం కొంతమందికి పెన్షన్లు ఇప్పించినామనో ఎక్కడ రోడ్లు వేసినామనో ఇంకోటి చేసినాం ఇంకోటి చేసినామని చెప్పుకునేది కాదు ఇది పర్మనెంట్గా ఉండిపోయేటివి ఎప్పుడు కూడా కానటువంటి పనులు ఇవి అటువంటి పనులన్నీ కూడా ఈ సంవత్సరం కరెక్ట్గా ఇంకొక ఆరేడు నెలల్లో మాక్సిమం అక్టోబర్ నవ నవంబర్ లోపల ఒక ఎక్కువ తీసుకుంటే కూడా డెఫినెట్గా ఈ రైల్వే క్రాసింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ఓబీస్ రోడ్లు ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ వచ్చేస్తాయి అలాగే అక్కడ ఫోర్ లైన్ రోడ్లు వచ్చేస్తుంది అది కాకుండా పూతలపట్టు నుంచి తిరుపతి దాకా ఫోర్ లైన్ రోడ్ వస్తుంది అట్లాగే కాలూరు నుంచి అంటే పీలేరు ద్వారా వచ్చే రోడ్డు కాలూరు నుంచి మళ్ళీ రంగంపేట దాకా వచ్చే రోడ్డు వైడెన్ అవుతుంది అది కాకుండా పీలేరు నుంచి మళ్ళీ తిరుపతికి వచ్చే రోడ్డు కూడా ఇవన్నీ కూడా వైడెన్ అయిపోయి రోడ్లు ఎక్స్ట్రాడినరీగా తయారయ్యే అవకాశాలు వచ్చాయి వీటన్నిటికీ డబ్బులు వచ్చాయి కొన్ని రెండు వేల కోట్ల దాకా డబ్బులు వచ్చాయి అట్లాగే రంగంపేట నుంచి పదిపట్ల బయలైన అంటే పేర్లల్గా బాకరాపేట చిన్న కొట్టుకెలకు పోయే రోడ్డు కాకుండా రంగంపేట దగ్గర నుంచే రంగంపేట నుంచి నేరుగా పులిచెర్ల ఇవన్నీ కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోయే రోడ్డుకి నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు శంకుస్థాపన చేశారు చిత్తూరు లోక్సభ నియోజకవర్గం పరిధిలో రైల్వే సంస్థలు చాలానే పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పెరగడంతో రైలు గేట్లు ఇబ్బందికరంగా మారాయి జిల్లా కేంద్రం మీదుగా వెళుతున్న ఆరు ముఖ్యమైన రైళ్లకు ఇక్కడ స్టాపింగ్ లేదు తిరుపతి రామేశ్వరంతో పాటు మిగతా ఐదు రైళ్లను చిత్తూరు స్టేషన్లు ఆపేలా చర్యలు తీసుకోమని ఎంపీని కోరినా ఉపయోగం లేకుండా పోతుందంటున్నారు స్థానికులు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మురకంపట్టు రైల్వే గేట్ల దగ్గర ఆర్ఓబీలకు అనుమతి వచ్చినా పనులు మాత్రం మొదలవలేదు మెకానికల్ గ్రౌండ్ దగ్గరున్న రైల్వే గేటు మరీ ఇబ్బందికరంగా మారినా పట్టించుకోవటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు స్థానికులు మాకు మెయిన్ ట్రైన్స్ చాలా వరకు ఆగడం లేదు చాలా సార్లు రెఫరెండ్ కూడా చేశాము ముఖ్యమైన ట్రైన్స్ ఆగితే ఇక్కడ చాలా ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కలెక్టర్ ఉండేది ఇక్కడ ప్రతి మీటింగ్కి ఇక్కొంచే చాలా మంది ఉద్యోగస్తులు పోవడం కానీ రావడము మిగతా వీళ్ళకు చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అలాంటిది మేము ఎన్నోసార్లు అడిగి చూసాము కొన్ని ముఖ్యమైన ట్రైన్లు ఇక్కడ ఆగితే డిస్ట్రిక్ట్ చాలా బాగుంటుంది పక్కనే ఇక్కడ కాట్పాడి జంక్షన్లో ఆగుతుంది ఆ తర్వాత నేరుగా తిరుపతి వెళ్ళిపోతున్నాయి కానీ డిస్ట్రిక్ హెడ్ కూడా ఆగడం లేదు దీన్ని కొంచెము ఎంపీ గారు చొరవ తీసుకొని మాకు అన్ని ట్రైన్లు ఆగే మరి చేస్తే ప్రజలకు చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది మేము భావిస్తున్నాం మాకు మూడు లెవెల్ క్రాసింగ్లు ఉన్నాయి దాంట్లో రెండు శాంక్షన్ అయిందన్నారు కానీ వర్కింగ్ స్టార్ట్ కాలేదు అది కాక కలెక్టర్ బంగ్లా నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే దాంట్లో ఒక లెవెల్ క్రాసింగ్ గ్రేట్ ఉంది 
అది కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందన్నమాట ఎస్పెషల్ అది కలెక్టర్ గారు బంగ్లా నుంచి వెళ్లాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఆ బ్రిడ్జ్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది సో పార్లమెంట్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి ఎంపీస్కి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు కేంద్ర నిధుల నుంచి రాబట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఎంపీ గారు సాయశక్తుల ప్రయత్నించి జిల్లా కేంద్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడతారని కోరుచున్నాను ఇక చిత్తూరు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనువైన పరిస్థితులు ఉన్నా పారిశ్రామికవేత్తలు ఒప్పించి తీసుకురావడానికి తగినంత కృషి జరగడం లేదన్న అభిప్రాయం స్థానికంగా ఉంది ఉపాధి దొరక్క ఇక్కడ యువత పెద్ద ఎత్తున వలసపోతున్నారని మానవ వనరులను సద్వినియోగం చేసుకోగలిగితే స్థానికంగా అవకాశాలు మెరుగుపడటంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టేవారు కూడా లాభదాయకంగా ఉందంటున్నారు ఎంపీ ఈ దిశగా దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు నియోజకవర్గ ప్రజలు ఎంపీ ఎలెక్ట్ అయినాడే గానీ చిత్తూరుకి ఏం చేయటం లేదు అసలు ప్రజలకు ఆయన ఎవరని కూడా గుర్తులేదు ఆ ఎలక్షన్ టైమ్ లో కనపడినారు ఆ తర్వాత కనపడడం లేదు వాటర్ అందరిని వాతారా తెచ్చి ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ జలాశయంలో కలుపుతామన్నారు అదేం లేదు రోడ్ వైడ్నింగ్ మెయిన్ అది లేదు మున్న ప్రాక్టీస్ క్లోజ్ అయిపోతాయి కోఆపరేటివ్ లో ఉన్న విజయ డైరీ క్లోజ్ అయిపోయింది కోఆపరేటివ్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ క్లోజ్ అయిపోయింది న్యూటిన్ క్లోజ్ అయిపోయింది ప్రజలకు ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు పిల్లలు దీని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు ఏ పార్టీ వచ్చిన ఫ్యాక్టరీలు కొత్తగా ఏమైనా వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం గానీ ఉన్నాయి క్లోజ్ అయిపోతాయి మా ఎంపీని నియోజకవర్గంలో కంటే టీవీలోనూ సినిమాల్లోనూ ఎక్కువగా చూస్తున్నామని చెప్పిన వాళ్లకు కొదవలేదు ఇక్కడ రెండోసారి ఎన్నుకున్నాక మొదటి విడత కంటే ఎక్కువగా పనులు చేస్తారు అనుకుంటే అసలు అందుబాటులో లేకుండా పోయారని అంటున్నారు చాలా మంది ఇంకొంతమంది మాత్రం పర్వాలేదంటున్నారు మొత్తంగా శివప్రసాద్ పనితీరు మీద నియోజకవర్గంలో మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతోంది ఎంపీ గారి గురించి మాకు పెద్దగా తెలియదు ఆయన ఎక్కువ చిత్తూరులో కూడా మాకు ఎక్కువ కనపడి ఇప్పుడు అకేషన్స్ కు వస్తూ ఉంటాడు కానీ మాకు పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి కొన్ని రోడ్స్ డెవలప్మెంట్స్ చేయకుండా అలాగే ఉన్నాయి చాలా ఇప్పుడు ఆ చెరువు దగ్గర తీసుకుంటాము కటమైన చెరువు గంగినేది చెరువు బస్ స్టాండ్ పక్కన రోడ్ అద్వాన ఎన్ని రోజులైనా అలాగే సగమేశారు సగం మాపేశారు నేను చూడలేదు ఆయన మాకు అరవై ఏళ్ళుగా ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు ఎన్ని ఎంపీలు చూసాను కానీ ఈ ఎంపీని మేము చూడలేదు ఆయన వచ్చేదలేదు కదా ఎక్కడ కనిపించలేదు మాకు బాగానే చేస్తున్నా అండి ఎంపీ నిధులు బాగా ఇచ్చిండారు పంచాయతీ తరఫున బాగా ఇచ్చి చేస్తున్నారు ఏముంది విలేజ్ లకు అప్పుడప్పుడు వస్తున్నారు చూసుకుని వెళ్తున్నారు ఇబ్బంది వస్తున్నారు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు కూడా ఎంపీ వ్యక్తిగతంగా మంచివారని ఎవ్వరికీ హాని చేయరని సర్టిఫికెట్ ఇస్తున్నారు అయితే నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి అదొక్కటే సరిపోదు కదా అన్న ప్రశ్న కూడా వెంటనే వస్తోంది తొలిసారి ఎన్నికైనప్పుడు చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేశారని ఇప్పుడు మాత్రం పూర్తి స్తబ్దత ఉందంటున్నారు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎంపీ వైఖరి మారకుంటే ఎన్నుకున్న ప్రజలు అన్యాయమైపోతారంటోంది వైసీపీ డెవలప్మెంట్ ఒక్క పనిని కూడా ఈ నాలుగేళ్ల కాలంలో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి ఉండి కూడా పార్టీ ఉండి కూడా ఒక్క కార్యక్రమం కూడా చేయబట్ల ఉదాహరణం ఇప్పుడు రైల్వే బ్రిడ్జీలు గత పదేండ్లుగా నుంచి ఆయన ఎంపీ అయినప్పటి నుంచి ఆయనే వస్తున్నాడు తిరుపతి నుంచి చిత్తూరుకి ఆ వస్తున్నప్పుడు కూడా ఆయనకే తెలుస్తా ఉంది ఒక్కొక్క రైల్వే గేట్ దగ్గర పది నిమిషాలు పదహైదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క రెండు ట్రైన్లు క్రాస్ అయితే ఈ పదహైదు ఇరవై నిమిషాలు కూడా అయిపోతా ఉన్నాయి చాలా బాధాకరమైన విషయం చాలా దారుణంగా ఉంది అది కూడా పరిష్కరించలేకపోయాడు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేది అనేది చాలా తక్కువే ప్రజల కష్టాలు ఓట్లు వేసుకున్న తర్వాత ప్రజల కష్టాలు సుఖాలు చూడడం అయితే ఏమీ లేదు తాను ఎక్కడున్నా నియోజకవర్గం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారని అందుబాటులో ఉండకపోవడం అన్న ప్రసక్తే ఉండదంటున్నారు శివప్రసాద్ ఐదు అసెంబ్లీల్లో ఎమ్మెల్యే నాకు ఆరో ఎమ్మెల్యే గారు అంటే ఆరో ఆయన ఏమో సీఎం గారు మరి ఎక్కడ ఎవరు లేనప్పుడు నేనే కదా తిరుగుతున్నాను ఈ జిల్లాలో ఎక్కువ తిరుగుతా ఉండేది నేనే ఇప్పుడు ఈరోజు మినిస్టర్ గారు వచ్చారు కాబట్టి మినిస్టర్ గారు మళ్ళా తిరుగుతూ ఉన్నారు అంతకుముందు నీకు నగిరిలో కానీ గంగాధర్ నెల్లూరు కానీ చంద్రగిరి కానీ పోతలపట్టు కానీ చిత్తూరు కానీ పలమనేరు కానీ ఇవన్నీ నేనే కదా తిరుగుతున్నాను నేను నాకు తప్పదు కదా నాకు ఎందుకంటే మాకు ఎమ్మెల్యే లేరు కదా ఎమ్మెల్యే లేనప్పుడు డిమాండ్ నా మీద ఉంటుంది కదా కాబట్టి మీకు అప్పుడంటే సమయకాంధ్ర అది ఇది ఉండింది కాబట్టి రకరకాలుగా కనపడతా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏదైనా అవకాశం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ బయటకు వస్తాను కదా కాబట్టి మా అప్పుడు అన్నీ వేస్తారు మీరు ఇప్పుడు నేను ఒక 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 సంచలనమైనటువంటి ఒక గెటప్ వేసానంటే అది అన్ని వరకు వచ్చేస్తుంది మామూలుగా ఇప్పుడు కార్యక్రమాలు పోతే అది అక్కడికక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అందువల్ల మీకు సరిగ్గా ఒక ఆలోచన లేకపోతే
ప్రధానమంత్రి సంసద్ ఆదర్శ గ్రామ యోజనలో భాగంగా ప్రతి ఎంపీ ఏడాదికో ఊరిని దత్తత తీసుకుని అభివృద్ధి చేయాలి దాని ప్రకారం ఇప్పటిదాకా కొందరు మూడు ఊళ్ళని తీసుకున్నారు కొందరు కనీసం ఒక గ్రామాన్నైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధతో అభివృద్ధి చేస్తున్నారు కానీ శివప్రసాద్ మాత్రం అసలు దత్తత ఊసే ఎత్తడం లేదు ఇక రాజకీయంగా చూస్తే సొంత పార్టీలోని సీనియర్ నేతలు గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు గల్ల అరుణ లాంటి వారితో ఎంపీకి సత్సంబంధాలు లేవని చెప్పుకుంటున్నారు అదే సమయంలో ఆయన వైసీపీలో బాగా పాపులర్ అయిన ఇద్దరు ముగ్గురు నాయకులతో సన్నిహితంగా ఉన్నట్టుగా గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి జిల్లాకు చెందిన మంత్రితో సంబంధాలు కూడా అంతంత మాత్రమేనంటున్నారు వైఎస్సార్సీపీ కూడా ఎంపీ అభ్యర్థిగా గట్టి నాయకుడి కోసం వెతుకుతోంది దీంతో ఈసారి చిత్తూరు రాజకీయ సమీకరణాలు ఆసక్తికరంగా మారబోతున్నాయి